Hola, bienvenidos. Soy Joaquín Puerta y hoy vamos a hablar sobre alumbrado de emergencia y vamos a utilizar este ejemplo que es un alumbrado industrial donde hemos definido un alumbrado general mediante campana industrial de 200 vatios, 26.000 lúmenes y hemos definido ya el nivel lumínico que necesitábamos para el alumbrado general, el alumbrado que nos han solicitado y ahora nos están preguntando de todas estas luminarias cuántas tendrían que ser o cuántas deberían de incluir un kit de emergencia para realizar un alumbrado de emergencia general. Pues bien, eh, en este vídeo voy a aprovechar para recordar cómo hacer un cálculo de alumbrado de emergencia y también os voy a aprovechar para explicaros una herramienta que pone a disposición de Aluxevo y que es súper interesante para a, a conseguir una buena uniformidad cuando hacemos un cálculo de alumbrado de emergencia y sobre todo que podamos asegurar que cumplimos la normativa y el nivel lumínico mínimo que hay que conseguir en todo el espacio, en toda nuestra área. Pues bien, para hacer el cálculo me voy a poner en la, en, en la vista en planta, lo primero de todo, y vamos a proceder con el cálculo de emergencia. Para ello nos vamos a la pestaña objetos de cálculo, nos venimos a la barra lateral izquierda donde pone superficies de iluminación de emergencia y para realizar un cálculo de emergencia lo primero de todo es que tenemos que definir nuestra área antipánico y las rutas de evacuación. Según normativa, eh, en todo el espacio cuando tenemos un un local de pública concurrencia, debemos de garantizar como mínimo 0,5 luxes en cualquier espacio donde pueda estar una persona en el momento de que falle el suministro eléctrico. Bien, para ello, para poder hacer ese cálculo, hay que insertar un área antipánico y aquí en esta barra lateral la tenemos, área antipánico. ¿Cómo se inserta? Muy sencillo, le damos a crear superficie antipánico y automáticamente se pone todo de color verde y esto, esta es nuestra área antipánico. Lo que va a hacer Dialux es que nos va a calcular y asegurar que en todo este espacio tenemos 0,5 luxes de mínima. Aquí lo pone, valores requeridos, 0,5 luxes de mínima. Bien, una vez que tenemos el área antipánico, Podemos también calcular las rutas de evacuación. La normativa dice que las, en las rutas de evacuación debemos de garantizar como mínimo un lux en toda la ruta de evacuación. Y para ello podemos venir aquí a salida de emergencia y darle a trazar salida de emergencia. Y por ejemplo, voy a inventármelo, podríamos decir, oye, la ruta de evacuación en este edificio va por aquí. Es un ejemplo, no tiene por qué ser esta la ruta de evacuación, habrá que definirla en función de las puertas de entrada de salida y la actividad que se vaya a realizar en este edificio. Bien, ya hemos insertado el área antipánico, las rutas de evacuación y ahora vamos a decirle a Dialux de todas estas luminarias que tenemos aquí, que son campanas industriales de 200 vatios, cuáles queremos que sean alumbrado de emergencia, vamos a calcular y vamos a comprobar si realmente cumplimos la normativa. Y ahí es donde vamos a utilizar la herramienta que os digo, que es muy interesante para garantizar la uniformidad. Bien, para ello nos venimos al apartado de luz. Una vez que estamos en el apartado luz, nos venimos aquí a luces de emergencia. Entramos en una escena de luces de emergencia. Y ahora lo que hay que hacer es decirle a Dialux de todas estas luminarias cuáles queremos que sean de emergencia. En este caso lo voy a hacer un poco al azar para que veáis que no cumplo normativa y que veáis cómo eh, Dialux me va a indicar que no cumplo normativa y dónde está el problema. Pues bien, yo voy a seleccionar esta disposición y ahora con el botón Shift del teclado, veis que aparece un símbolo más, voy a decirle dónde quiero colocar luminarias de emergencia. Bien, voy a colocarlas por aquí de forma al azar y le voy a decir a estas luminarias que he seleccionado aquí en este desplegable le voy a decir que queremos utilizarlas tanto para el cálculo normal como en el de iluminación de emergencia. Bien, al hacer esto 
de Alux nos dice que hemos seleccionado 7 luminarias que tienen 26.000 lúmenes de flujo luminoso al 100%. Bien, aquí depende del fabricante y del kit de emergencia que se utilice, tendremos una salida u otra. Normalmente los kits de emergencia que se utilizan tienen una salida de unos 10 vatios, por lo, aquí, por lo que aquí le pondría un 4,5% aproximadamente. Fijaros que nos dice que la potencia de conexión en este caso serán 9 vatios y que tendremos unos 1170 lúmenes de salida. Si quisiéramos ser un poco más precavidos o un poco más conservadores, podríamos darle a 4,20 quizás, reducir un poco los, los lúmenes para evitar que luego tengamos algún tipo de sorpresa negativa. Bien, vamos a dejarlo aquí en 4,20 porque no, no me interesa ahora centrarme en esta, en esta parte. Y una vez que le hemos dicho a Dialux que queremos que de todas estas luminarias, 7 que son las que hemos seleccionado, las que están aquí marcadas, queremos que funcionen como alumbrado de emergencia, vamos a darle a calcular. Automáticamente Dialux hace el cálculo y nos va a decir si cumplimos normativa o no. Bien, para ello vamos a fijarnos en la salida de emergencia que es la ruta de evacuación, donde nos dice que tenemos valores de 0,056 y en el área antipánico nos dice que tenemos valores de 0,023. Nos aparece en rojo, esto indica que no cumple normativa. Bien, si abrimos este desplegable, nos aparece área antipánico, mínimo 0,023 y como tiene que ser mayor a 0,50, por eso no cumple. Y la herramienta que os quería enseñar es esta. Si le damos aquí a ver el valor mínimo, nos indica que dos de los valores mínimos que tenemos están en esta esquina superior derecha. Fijaros que vuelvo a darle y ahí nos dice que, que está ese valor mínimo. Pues es súper interesante porque yo sé que ahora aquí debería de incluir una luminaria como alumbrado de emergencia. Vamos a hacerlo sobre la marcha. Selecciono esta luminaria, por ejemplo, que me engloba todo este espacio y le voy a decir que quiero que sea de alumbrado de emergencia y le damos al 4,20% de rendimiento. Vamos a calcular para ver si ahora en este punto seguimos teniendo ese valor mínimo. Bien, vamos a comprobarlo. Ahora no, ¿veis que ahora nos lo pone en este espacio? Vale, yo lo he hecho a propósito, no he puesto luminarias en esta parte para que nos aparezca tanto aquí como aquí que no cumplimos normativa. ¿Qué podríamos hacer ahora? Pues bien, ahora podríamos insertar aquí, por ejemplo, una luminaria de alumbrado de emergencia, decirle que sí, que queremos que tenga un 4,20 y volver a calcular. Bien, ahora veremos cómo ahí ya cumplimos esa, 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 esa alumbrado de emergencia y si nos vamos al valor mínimo, ahora nos lo vuelve a poner en esta parte de aquí. ¿Qué quiere decir eso? Pues que quizás esta luminaria no debería de ser alumbrado de emergencia y deberíamos de poner esta que está más en la esquina. Bien, ¿cómo podríamos modificar esta? Pues eliminando este grupo de emergencia, volviendo a seleccionar esta de aquí y diciéndole que queremos que sea alumbrado de emergencia. Bien, mi objetivo era que vierais cómo se puede utilizar esta herramienta y lo práctica que es. Fijaros que ya estamos en el 0,26 luxes y eso significa que prácticamente ya estamos a punto de conseguir el valor mínimo. Yo he hecho, he hecho un reparto muy malo, no he hecho un reparto simétrico ni coherente, para hacer la demostración, si quisiéramos que esto cumpliera normativa de verdad, lo voy a hacer ahora ya de, directamente, voy a indicar que, a est, que esta luminaria sea de alumbrado de emergencia. Le vamos a decir 4,20 y también voy a seleccionar una luminaria en esta zona, que creo que no he añadido ninguna antes. Vamos a decirle que está aquí. Este es el problema cuando haces las cosas al azar, que... Luego no sabes ni lo, que, <coughs> ni lo que has hecho. Bien, vamos a darle aquí a 4,20 y le damos a calcular. Normalmente en el alumbrado de emergencia, si lo haces de forma metódica, lo haces de forma ordenada, no tienes por qué salir que no cumples. Simplemente fijaos ahora, ahora sí que aparece 
en color verde nos sale que tenemos una iluminación mínima de 0,54 cuando la, máxima, la mínima tenía que ser de 0,50. Esta parte la cumplimos y la salida de emergencia que es la ruta de evacuación también nos dice que tenemos una mínima de 1,64 que tenía que ser superior a 0,50 y en la línea media que es en la línea central tenemos 1,70 y un luxe que tenía que ser mayor a 1. Bien, aquí también tenemos la lupa para poder utilizarla en la ruta de evacuación para que si no cumplimos normativa, que nos diga de Alux en qué punto se encuentra. Pues bien, hasta aquí el vídeo donde quería mostraros la parte de alumbrado de emergencia. Creo que ha sido un vídeo bueno donde hemos recordado cómo utilizar un alumbrado de emergencia cuando ya tenemos una instalación definida o existente, como es este caso. Ya sabríamos cuántas luminarias tienen que tener kit de emergencia y los, los parámetros que vamos a obtener. Y nada más, espero que os haya gustado, nos vemos en el próximo vídeo, recomendaros que, que vayáis al canal de YouTube a la parte de reviews de luminarias donde estamos empezando a mostrar luminarias de fabricantes, cómo son, las despezamos, vemos cómo funcionan, qué características tienen y de esta forma seguimos aprendiendo sobre iluminación. Nos vemos.